te croire me sera toujours cher. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte. À ma foi Et par elle Dans la maison du Père La couronne est offerte À ma foi Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tous les jours de ma vie, Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. 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 Oui, toi, c'est de recevoir l'ange et gloire pour l'éternité.
Vous croyez que Dieu peut vous délivrer de toute habitude mauvaise? Vous croyez que Dieu peut vous délivrer de toute habitude mauvaise? Ce matin, pendant la réunion, Dieu peut vous délivrer. Voulez-vous être délivré? Vous savez, Dieu délivre de la drogue, il délivre des excès d'alcool, de la cigarette et de toutes sortes de problèmes, mais nous, nous devons le vouloir. Nous devons le vouloir. Nous devons nous rendre compte que si on ne permet pas à Dieu de nous délivrer, nous mettons nos âmes en danger. J'ai une question à vous poser. Quand tout va mal, quand vous êtes attaqué, qu'il s'agisse d'être attaqué au travail pour je ne sais pas quoi, ou dans la circulation, ou en face d'une crise vraiment terrible, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous réagissez toujours avec des paroles gracieuses, de sagesse? Ou est-ce que vous doutez de Dieu? Est-ce que vous doutez des autres croyants. Je voudrais en parler ce matin de l'importance de nos réactions, surtout de nos paroles, quand nous sommes vraiment en face de graves problèmes. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 12, nous lisons ainsi, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il y a des gens qui enseignent qu'on n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de, de craindre ou de trembler. Moi, je me mets du côté de la parole de Dieu. Je me mets en accord avec la parole de Dieu. Et je dénonce le contraire. Paul a dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Cette phrase révèle le fait que notre travail consiste à prier, à veiller, à demander à Dieu de nous aider, à rester humble devant Dieu, à chasser tout orgueil de nos cœurs et de nos vies, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles et uniquement aux gens humbles. Si vous voulez être vraiment béni, chassez tout orgueil de votre vie. Et c'est souvent au, au travers de nos paroles que nous manifestons l'orgueil. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, toutes choses, toutes choses, sans murmure, ni hésitation. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de grandes bénédictions parce qu'ils hésitent. 
parce qu'ils doutent de Dieu et ils doutent d'eux-mêmes. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous brillez comme des flambeaux dans le monde? J'entends pas des amens. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est triste de travailler en vain, de passer des années essayant d'aider des gens qui, en fait, ne changent jamais, ne se mettent jamais vraiment en règle avec Dieu. C'est triste, ça fait pleurer quand on rencontre des gens qui, dans le passé, prêchaient l'Évangile, accomplissaient de très grandes choses au nom de Jésus-Christ. Où sont-ils aujourd'hui? Très souvent, trop souvent carrément possédé de démons, n'allant dans aucune église, rempli d'amertume, rempli de toutes sortes de vices et de péchés. Quelqu'un m'a parlé récemment de, de quelqu'un avec toute sa famille qui ne va qui, qui ne vont dans aucune église. Ils étaient dans une église quelque part avec un pasteur italien. Et le pasteur, enfin, il a changé de femme, il a fait toutes sortes de bêtises non bibliques. Il n'est plus dans le ministère, l'église n'existe plus. Et cette famille est complètement... Enfin, ils se réunissent entre eux à la maison, ils n'ont plus aucune confiance que Dieu nous aide à être des modèles en tout temps, que Dieu nous aide à ne pas tomber. La Bible parle de cela. Quand David est tombé, Dieu l'a repris, Dieu l'a jugé sur terre, il a pardonné, mais David a souffert. Et ce qui troublait le cœur de Dieu le plus, c'était que la chute de David poussait les ennemis de l'Éternel à blasphémer contre Dieu. Je sais que quand un grand évangéliste est tombé dans le, il y a des années, il s'était connu mondialement. Il y avait carrément, carrément des chrétiens dans certains pays qui étaient fusillés. Ceux qui étaient liés avec cet homme. Les ennemis de Dieu ont profité de l'occasion pour tuer des chrétiens. Tout au long de la Bible, nous voyons l'importance de garder nos cœurs purs, à avoir des vies saintes et à veiller surtout sur nos paroles. Selon la parole de Dieu, nous serons justifiés ou condamnés selon nos paroles. Une première clé, pour ne pas être condamné, c'est de ne pas trop parler. J'ai dit 
c'est de ne pas trop parler. La Bible le dit, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Dieu nous juge au niveau de toutes nos paroles. Est-ce que vous voulez que Dieu ouvre les portes pour vous? Vraiment? Veillez sur vos paroles. Que toutes vos paroles, que vos paroles dans la prière soient des paroles de foi. De foi. Vous savez, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur terre à son époque. Et même Moïse a péché et a été jugé. Dans Nombre, chapitre 20, vous connaissez l'histoire des Israélites qui ont quitté l'Égypte grâce au miracle de Dieu et Dieu agissait au travers de Moïse. Mais à cause de leurs paroles d'incrédulité, Dieu n'a pas ouvert les portes. Il a fermé les portes. Il voulait les bénir, il voulait ouvrir les portes, mais leurs paroles d'incrédulité ont fermé toutes les portes. Et chaque fois que les Israélites ont été placés devant une grande épreuve. Il y avait des paroles d'incrédulité. Il y avait des murmures contre Moïse, Aaron et tous ceux qui dirigeaient, et surtout contre Dieu, indirectement. Lisons à partir du verset 5. Donc, de nouveau, il n'y a pas d'eau. Ils sont dans le désert. Dieu avait déjà pourvu miraculeusement une autre fois en donnant de l'eau. Dieu avait même agi en envoyant de la nourriture du ciel. Mais chaque fois, ils n'ont pas foi. Et ils disent, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera des, ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse oh, devait obéir à la lettre. Il ne devait rien changer. Vous savez, tout au long de la Bible, il y a ce principe. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, on suit la lettre du Christ. On suit, on met en pratique les commandements du Christ. Déjà à cette époque, il y avait la loi donnée à Moïse pour les Israélites. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Déjà, il était insultant. On peut comprendre, mais Dieu n'accepte pas ça. Le Nouveau Testament nous dit que ceux qui sont outrageux 
ou insultants sont aussi coupables que les adultères et les pires pécheurs. D'ailleurs, si quelqu'un est outrageux dans une église locale et continue sans se repentir, sans demander pardon, cette personne doit être ôtée de l'Assemblée, chassée de l'Église, selon 1 Corinthiens 5. En plus, il n'a pas donné gloire à Dieu. Il donnait l'impression que le miracle venait de lui-même. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il ne devait pas frapper du tout. Il devait parler au rocher. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée bu et le bêta aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ni Moïse, ni Aaron sont entrés dans la terre promise. Les deux sont morts avant. Et Dieu a choisi Josué. Et uniquement ceux qui ont grandi en tant qu'enfants dans le désert pour entrer. Tous les autres, à part Caleb qui aussi avait parlé avec foi, sont décédés sans pouvoir y entrer. Les autres n'ont pas pu entrer parce qu'il n'y avait que continuellement des murmures, des paroles d'incrédulité, des paroles d'attaque contre Moïse et Aaron et contre Dieu. Toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 13, nous avons l'histoire du peuple en face de la terre promise. Dieu voulait qu'ils y entrent et qu'ils prennent possession de ce pays. Il faudrait dire que les espions qui ont été envoyés ne mentaient pas en revenant. Ils disaient, mais les villes sont fortifiées. Il est des géants. Nous étions comme des sauterelles ou des insectes à leurs yeux. Ils étaient si grands. Ils ne mentaient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de théologiens qui croient que la vraie raison pour laquelle Dieu voulait que ces peuples soient anéantis était que c'était quelque chose de particulièrement abject qui s'était passé déjà selon la Genèse. Nous n'avons pas de détails, mais la Bible dit qu'il y avait une relation entre les fils de Dieu et on suppose qu'il s'agissait d'anges. On ne sait même pas comment, mais qui ont couché avec des femmes sur terre. Et il y avait des géants produits de cette union. La Bible en parle dans Jude, de tout un groupe d'anges qui sont déjà dans les chaînes en enfer parce qu'ils n'ont pas obéi, ils ont dépassé certaines limites. Pendant très longtemps, les archéologues et d'autres cachaient l'existence de ces géants. Ça ne marche pas très bien dans l'histoire d'évolution. Mais en fait, de plus en plus, à cause de l'Internet, à cause de, de photos prises un peu partout dans le monde, on déterre des squelettes de géants énormes, mais énormes.
J'ai vu même euh, un crâne, la taille d'une personne. Pour je ne sais pas quelle raison, peut-être ou parce qu'il voulait euh, cacher ce fait pour que l'histoire de l'évolution ne soit pas troublée. Plein de gens à travers l'histoire ont caché ces choses. Mais ça s'est dévoilé de plus en plus actuellement. On a parlé récemment même. C'est bizarre, mais il y avait des soldats en Afghanistan, selon le témoignage d'un des soldats dans le groupe, envoyés pour retrouver un autre groupe de soldats américains qui n'est pas revenu. Ils sont tombés sur des ossements, du sang, de la chair, un peu partout, et des vêtements qui appartenaient à cette autre troupe. Ils ont vu une ouverture d'une caverne et tout d'un coup, un homme est sorti, énorme, mais habillé comme à l'époque des Romains. En tout cas, il avait le bouclier et la, la lance. Et il bougeait si rapidement que Surpris, il a tué le premier soldat avec la lance et il a soulevé carrément avec une seule main. Les autres, alors, se sont réveillés et ont commencé à tirer, mais en tirant, ça ne l'empêchait pas de venir. Donc, l'un des soldats a crié, mais vise la tête. Et ils ont tous visé la tête, mais ils avaient des armes très, très puissant. Finalement, il est tombé. Il avait des cheveux rouges. Il pesait, enfin, vers 500 kilos. Mais tout a été, ils ont, l'armée américaine a tout fait pour cacher la chose, d'après le témoignage de ce soldat. Ils ne voulaient pas qu'ils en parlent. Les hélicoptères sont venus avec des filets pour enlever le corps. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Mais ce soldat, sans montrer son visage, on a parlé. Il y a vraiment des choses bizarres dans le monde. En plus, selon les indigents, c'est ces géants, parce qu'ils disent qu'il y a plusieurs qui habitent dans les cavernes, euh, mangent de la chair humaine. Dans l'Apocalypse, il est question de l'Euphrate et de plusieurs anges qui sont enchaînés dans ces eaux. C'est bizarre et qui seront relâchés pendant la tribulation. <coughs> D'autres soldats américains, pendant la guerre en Irak, étaient stationnés près d'une, euh, qu'est-ce qu'on dit en français, « a dam » en, en uh, anglais, euh, une barrière de, qui empêche les eaux de digue. Oui. En tout cas, c'est tellement énorme qu'il y a une partie qui est utilisé comme prison. Mais les gardes ne voulaient même pas descendre dans cette partie parce qu'ils entendaient des voix, ressentaient des présences. En tout cas, la Bible parle d'anges dans cet endroit qui seront relâchés pendant la tribulation. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. La Bible parle d'un géant qui avait, euh, qui était énorme, avec six doigts de main et de pied. C'était la même chose que le soldat a dit concernant cette 
géant qui les a attaqués là-bas. Avec double euh, rangée de dents. Double dentition, on dit. Ouais. Des choses bizarres. Mais revenons à Moïse. Et aux espions, ils avaient peur de faire face à ces géants. Mais Josué et Caleb n'avaient pas peur. Ils avaient une pleine foi en Dieu. Et après les 40 années dans le désert, même 45 en tout, Caleb, qui voulait prendre la montagne où ces géants habité à 85 ans, toutes les autres personnes de sa génération sont décédées. Il entre avec Josué, avec les enfants qui ont grandi. Et la première chose qu'il demande, c'est d'avoir la permission de prendre sa montagne et de chasser, de tuer les géants. Mais Moïse, malheureusement, et Aaron n'ont pas pu entrer à cause de leurs paroles, à cause de leur attitude. Vous voulez être bénis? Ne soyez pas comme Nebuchadnezzar. Daniel avait averti, plutôt Dieu avait averti le roi de Babylone au travers de Daniel qu'il renonce à son orgueil. Il avait déjà vu les miracles avec les amis de Daniel protégés. Et Daniel lui-même, mais il ne renonce pas à son orgueil. Et un jour, il proclame, « Voici Babylone que j'ai construite pour ma gloire. » Immédiatement, Dieu l'a frappé, comme Daniel avait prophétisé. Et pendant sept ans, il mange de l'herbe comme une bête sauvage, complètement hors de bon sens. Jusqu'à ce que les sept ans passent et ils s'humilie devant Dieu et proclament au monde entier que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Je n'ai pas envie de manger de l'herbe. Et vous Il faut veiller sur nous-mêmes. Il faut veiller sur nos paroles. Que toutes nos paroles glorifient le Seigneur. Que toutes nos paroles aident les autres. Rebelle, ce n'est pas le mot à utiliser. Ce n'est pas le mot à utiliser. C'est peut-être vrai. Mais il faut que le Seigneur nous donne de la sagesse. La Bible dit aussi dans 2 Timothée chapitre 4 que dans les derniers temps, parce que les gens ne supporteront plus la saine doctrine, il va falloir utiliser énormément de sagesse pour aider les gens. Et il faut surtout, enfin, combien de personnes désirent gagner des âmes? Il faut déjà que les gens comprennent que vous les aimiez. S'ils ne comprennent pas cela, ils ne vont pas vous écouter, ils ne vont jamais accepter ce que vous avez à dire. C'est la chose la plus importante. Dans le témoignage ou en prêchant, il faut vraiment que les gens comprennent que vous les aimiez. Comment est-ce que nous parlons des autres? Est-ce 
Est-ce que nous jugeons? Est-ce que nous calomnions? Ou est-ce que nous bénissons? La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce que nous racontons tout? Toutes les choses que nous entendons à l'égard de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que nous prions pour la personne? Est-ce que nous allons parler avec la personne, avec sa jasse, pour l'aider? La Bible nous dit dans Jacques, je crois que c'est au chapitre 4, que nous ne devrions jamais parler mal d'un frère ou d'une sœur en Christ. Ce n'est même pas bien de parler mal de quelqu'un qui n'est pas converti. Parce que Dieu peut convertir n'importe qui et changer son cœur et sa vie. Est-ce que vous voulez être guéri ou frappé de maladie par Dieu? Est-ce que vous saviez que Dieu frappe parfois avec des maladies? Il a frappé la sœur de Moïse, avec la lèpre, uniquement parce qu'elle l'a critiqué publiquement. Elle n'était pas contente qu'il allait se marier avec une femme éthiopienne. Elle a dit, et Dieu l'a frappé de lèpre, elle serait morte avec cette maladie si Moïse n'avait pas intercédé. Mais même avec les prières de Moïse, Dieu lui a dit, je vais la guérir, mais pas tout de suite. Elle sera chassée du camp, elle restera éloignée pendant au moins une semaine avec cette lèpre. Ensuite, je l'ai je vais la guérir. Il voulait qu'elle apprenne à ne pas dire n'importe quoi. Nous oublions trop souvent ces avertissements. Vous savez que selon le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit dans l'Ancien a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, que nous ne péchions pas de la même manière Dans Nombre 16, je ne vais pas lire le passage, vous, vous, vous pouvez le lire chez vous. Mais Moïse trouvait que c'était trop lourd de prendre soin d'autant de, de monde. On imagine qu'il y avait plus d'un million d'Israélites qui sont partis de l'Égypte. Et donc, le, le, le beau-père, donc, il a suggéré qu'il choisisse des anciens. Et donc, il a fait, il a prié, avec, apparemment avec la position des mains, en tout cas, qu'il reçoive le Saint-Esprit et la sagesse du Saint-Esprit pour juger, pour agir comme des juges et conseillers. Mais malheureusement, le fait d'avoir cette tâche et de recevoir la présence de Dieu a rempli leur cœur d'orgueil spirituel. Et ils ont commencé à dire, il y avait trois qui ont poussé les autres à être rebelles contre Moïse et Aaron. Ils disaient, mais nous, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous avons aussi l'esprit Toutes ces, toutes ces personnes, même avec leur famille, leur bien, leur temps, tout, ont péri, englouti dans la terre. C'est terrible. Et ça montre 
combien nous devons veiller sur nos paroles. Dieu écoute et il ne supporte pas de telles choses. J'oublie son nom, son prénom c'est Jack, il me semble, mais celui qui a écrit le livre, le cantique « Prosternez-vous » que nous chantons parfois. Il est pasteur en Californie. Oui, il était en tout cas. Um, on m'a dit que dans les, cette église, c'est une très grande église, um, qu'un des, je ne sais pas s'il était pasteur ou stagiaire, ou en tout cas qui travaille avec ce pasteur, l'a critiqué publiquement. Je ne sais pas pour quelle raison ou quel était le problème, mais il a dit, je parle de celui qui a dit cela, il s'est rendu compte, avant de terminer ce qu'il avait à dire, que Dieu l'avait frappé. Et ça s'est déclaré un cancer. Il a ressenti pendant qu'il parlait. Il faut vraiment veiller. Il faut vraiment veiller. Les amis de Job se croyaient spirituels. Mais la Bible dit qu'un esprit est passé dans la nuit leur donner leurs idées contre Job. Ce n'était pas l'Esprit Saint. C'était un, carrément un démon. Et pendant je ne sais pas combien de temps, ils n'ont fait que de troubler Job avec leurs accusations. Et combien de fois j'entends des chrétiens aujourd'hui qui, si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'ils disent Mais Enfin, il doit être dans le péché. C'est sans, sans doute que Dieu la frappe cette personne. Il est forcément un problème dans sa vie. Il n'y avait aucun problème dans la vie de Job. Dieu lui-même a dit que Job était l'homme le plus juste sur la planète à cette époque. Mais vous connaissez l'histoire. Et pourquoi Dieu l'a fait si vous ne connaissez pas, lisez le livre de Job. Dieu a repris, a condamné les amis de Job à la fin de ce livre. Et même Job lui-même, il devait se repentir parce que vers la fin, il manifestait quand même un peu trop d'orgueil. Il avait trop de confiance dans sa propre justice. Et en fait, nous, il n'y a aucun juste. Personne qui est totalement juste. Nous avons besoin de la justice de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix à notre place pour nos fautes. Quand Job s'est repenti et quand il a prié pour ses amis, il a été guéri. Est-ce que nous aimons nos ennemis? Est-ce que nous prions pour nos ennemis? Peut-être que vous serez guéri si vous le faites. Peut-être qu'une porte va s'ouvrir si vous le faites. Terminons avec un passage de un Pierre. Chapitre 3. Avant de le lire, je voudrais répéter le fait que nous serons justifiés ou condamnés selon nos paroles. Nous serons jugés selon nos paroles. Personne ne sera sauvé qui ne confesse pas, selon 1 Jean 4, verset 15, que Jésus est le Fils de Dieu. Envoyé par le Dieu qui est invisible, 
selon le verset 12. Personne ne sera sauvé qui ne confesse pas publiquement que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Personne ne sera sauvé qui ne confesse pas que Jésus est lui-même Seigneur. Le Seigneur. Selon Romains chapitre 10. Et selon Matthieu chapitre 10 au verset 32, ce n'est pas assez de le confesser devant une, une église avant de se faire baptiser. Nous devons le confesser devant tous les hommes. Et nous devons même tout faire pour servir le Seigneur en gagnant des âmes, en portant du fruit ainsi, selon Jean 15 et le Christ. Si nous ne le faisons pas, Selon le Christ, nous serons damnés. Lisez Jean 15. Mais dans 1 Pierre, chapitre 3, nous voyons que dans le couple chrétien, le contexte du mariage, les hommes et les femmes doivent veiller sur leurs paroles sur leurs attitudes. Vous pouvez lire cette partie, mais un peu plus loin, au verset 8. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ce n'est pas assez ce qu'on dit à l'Église, au travail. Il faut veiller aussi et surtout sur nos paroles à la maison, dans le contexte de la famille. Si nous voulons la bénédiction, si nous ne voulons pas la bénédiction, nous aurons la malédiction automatiquement. J'ai dit automatiquement. Nous aurons la malédiction. Mais Dieu veut nous sauver. Il veut nous aider. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 29 et 30, qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça notre travail, en partie. Veillez sur nos paroles. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sans murmure ni hésitation. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le immédiatement. Immédiatement. Je vous invite à fermer vos yeux avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là, vous voulez mettre votre vie en règle, je voudrais prier pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore baptisé d'eau. Peut-être que vous êtes baptisé. Peut-être que vous êtes croyant depuis longtemps, mais est-ce que votre vie est en règle avec Dieu selon ce que nous avons dévoilé ce matin? Avez-vous besoin de demander pardon à Dieu ou à quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin de prier dans ce sens, pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Plusieurs personnes. Combien de personnes diraient par la main élevée, j'ai besoin de prière parce que je suis 
lié par une habitude mauvaise. Je veux abandonner cette chose, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de prier. Faites-moi signe aussi. Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire abandonner tout péché. Change mon cœur et toute ma vie, ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je place ma confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Seigneur Jésus, sois le maître de chaque détail de ma vie. Donne-moi la force de chasser toute pensée mauvaise. Que toutes mes paroles Aide les autres et te glorifie. Que mes réactions, que mes actions te glorifient. Remplis-moi de ton esprit. Éloigne de moi tout esprit impur et mauvais. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Agis en moi par ton Esprit Saint. Fais de moi un vrai disciple, une personne vraiment disciplinée. Maintenant, priez à votre manière, à votre place. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes sont filles. Oui, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures, ta chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toi, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus, je ne suis plus. Je suis un enfant 
avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines avant ma naissance, avant ma Ah! Uh -huh. 